Pozdrav moji dragi radici svetlosti. Danas sam htjela konačno da napravim jedan video koji želim da sam vama podljedem, ja ne znam već koliko ono dugo. I stalno nešto, ej, te ovo mi ću pričati, te ovo ću da radim i nikako da stilim, da se fokusiram da napravim ovaj video za vas. Želim da podljedem sa vama nešto. Jedan film koji sam gledala, jedan dokumentarac iz 2012. Ja sam ga gledala još za novu godinu i od tad želim da ga podijelim sa vama, ali sve legano, u najboljem trenutku. Verovatno, ne znam, možda su neki od vas već gledali taj film ili šta već, ali za vas koji niste, dokumentarni film koji me je oduševio, rasplakao me jedno 150.000 puta i toliko je takav deep impact, tako je dubog film, tako je inspirativan, ta inspirativan na, 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 ne znam, bilion načina. Ne znam kako da vam objasnim koliko je inspirativan, jako je inspirativan. Ja sam prvo, u stvari to naravno, Iva, znači on mora da se seti nekih fix ideja. Hajde gledamo taj film, da gledamo da je to kupio taj film, to je bilo valjda da se plati nešto sitno i možeš da downloaduješ i da ove da gledaš na jednost od nekog sajta, nemam bojma. I kao, ajde, ćeš da gledamo, ćeš da gledamo i je rekao šta, kakav je film, pošto ove obično ne gledamo nikakve filma i on kao, pa kao ovim kao indie gamerima. I on kao šta? A indie gamerima? Šta ti je to indie gamer? Nemam bojma. Sramota. I on tu meni objasni šta je indie gaming i šta su tu indie igrice i šta tu se radi, onako ono, uopšte. I ja rekao, ajde, pusti, ono. I onda smo tu gledali i ja sam se raspometila, naravno. I ovaj, film se zove Indie Game The Movie. Tako, reći se tako zove. Samo moram da vidim na... Samo moram da... In the game, the movie, jest. I prema što počnem da pričam o filmu i šta je znamo, ću samo da objasnim za neke od vas koji ne znate. In the gameri, to su oni gameri koji, znači imate ovaj komercijalno u stranu gaming industrije, znači gdje su ono, ne znam, što izdaju neke te kuće i bla bla bla, popularizovane igre koje su ono kao, koje se plaćaju i šta znam, koje su ono kao ultra komercijalne. A indie gaming je sasvim suprotno od toga, znači ono, postoje čak i neki sajtovi gdje imate ono kao, ne znam, bezbolj besplatnih igrica koje neko pravi, znači koje prave ove i programeri, dizajneri, zato što je to njihov život i oni to vole i prosto na tom sajtu postoji te svoje igrice i onda možeš da ti sam doniraš ili da šta god, ono, uzmeš besplatno pa da igraš zato što je to, ti se sviđa. Razne igrice. Pojenta u svemu tome, između ostalog, je to što je taj današnji gaming totalno komercijalizovan ovaj, ne znam, tipa neke igrice koje su ono kao ultra popularne, zato što postoje kao i u filmu, znači postoje ti kao neki standardi koje igrica mora da prati da bi prošla, jel? Da bi klinici kupovali igrice, igrali, šta ja znam, i ovaj... I onda tu se gubi taj neki, ono, ta neka umetnost, ne znam, ili neka poruka, ili autentičnost, ili... Evo, recimo sad, znači, ovo sad najnovije, ovo što je bilo sa ovom igrom koju ja obožavam najviše na svijetu, to je Tom Raider, ne znam koliko ste upućeni i da li ste upućeni. Uglavnom, postoji igrica koja od 96. postoji Tom Raider koju ja obožavam najviše na ovom svijetu, znači, ono, ta igrica je moj život, obožavam je toliko. I sada su napravili reboot, znači iz početka celu priču su izmislili i igra je ono odvratna. Ja nikad ne koristim tu reč, ali sam totalno pista, ono, znači skoro su upropastili igru, napravili su od nje ono, od jedne avanturističke igrice su napravili ono neki Call of Duty, znači ne, ono, mitraljezi, pucanja, totalno dosadno, nebitno. Uglavnom, znači to je, jel? To se radi zbog toga da bi to bilo komercijalno, da bi se to prodavalo i šta ja znam. A indie gameri popularišu sasvim drugu priču. Znači oni prave igrice i prave priče baš onaka kakve se njima sviđaju, neki njihovi tripovi, neke njihove, nemam pojma, što se njima dopada, nešto je traženo i šta ja znam. Uglavnom, da svetimo na film. Znači, 
imamo tri dokumentara sprati tri priče. Znači, Super Meat Boy, koju su kreli Edmund i Tommy. Znači, to je igrica koja je koja se pojavlja u tom dokumentarcu, jel? I koju oni treba da... U stvari, te tri su kao priče uporedu i do njima. Jonathan Blow sa Braidom i Fez Feel Fish. E, Fez igrica je, znači, ja ne znam, ako ste vidjeli, je nešto što je ono kao... Nemam pojma, znači, ono ludi, ali ne možda veriš da je to taj jedan čovjek osmislio i napravio je, totalno je fantastična, van, out of space, znači, ludilo. I uglavnom sad taj dokumentarac prati njih troje, to jest ovaj par i ovu dvojicu i oni svako za sebe prave te svoje igrice i ne znam, ovi Super Meat Boy treba da izbace tu igru, pa tu sad dolazi do nekih, ne znam, up and downs, nemam pojma, svakakvi neki izazovi se pojavljaju. Onda ovaj sa Braidom, znači objašnjava kako se u suštini, kako je on došao do tog svog proboja i kako je ta njegova igrica postala ultra komercijalni uspeh i tražen i sve, ali ipak da oni, da ljudi koji igraju ne razumeju baš pointu šta je on htio tu da kaže i šta se, neka simbolika i šta znam. I ovaj Bill Fish koji je napravio igricu Fez koji je radio, ne znam, u povedu tri puta je radio sve iz početka. Znači, i taj njegov perfekcionizam i... I uglavnom, dokumentarac objašnjava... Sad, možda vama tema nije zanimljiva kao gaming, borba svoj za gaming, ali nije bitno to. Bitno je to što, kada budete gledali ovaj film, pre svega ćete se, kao i ja, jel, pošto nisam imala pojma, znači, mnogo ćete se bolje upostati sa cijelom tom pričom oko gaminga, koja je vrlo, vrlo inspirativna. I pogotovo ove tri priče koje prate taj dokumentarac i šta se njima sve dešava i koliko se oni najviše me dinuo to ta njihova motivacija, ta njihova želja da oni to napravili. Oni su bukno, znači sve, sve su ostavili, sve, sve je, ovo je jedan deč koji je vada, ove, kako se zove, ne znam, brak je ugrozio, pa ovaj drugi je bio bolestan dok je to radio, ono kao, šećerne bolesti, pa nemam pojma, ali oni su to non stop pravili, non stop su imali tu viziju, pa su imali neki deadline da ono to završe, ne znam, dotle, da bi se ta igra pojavila na ne znam kakvom ono sajtu, da se to ono kao čuje za njih, da se bla bla bla, onda ne znam, ovaj treći isto ima neki svoje izazove i to, ali cijela dokumentarac je apsolutno nije dosadan i totalno vam drži pažnje i totalno vas inspiriše, ne znam, jednostavno, ja sam oduševena, oduševena tim filmom, i ne mogu dvarati da mi je ovoliko trebalo dugo da vam to kažem. Eto, ako niste pogledali Indie Game The Movie, topo preporučujem od srca, stvarno je super film, dokumentarac je onako, ne znam, ono, ja kad sam, kad sam, prva reakcija mi bila kad sam taj film pogledala, sam u stvari shvatila koliko sam ja jedna lenčuka i koliko bi ja mogla mnogo, mnogo više nego što trenutno radim. I toliko me ovako, znači katapultirao me film totalno, znači onaj moju kreativnost. Jako, jako mi se dopao, znači, ja stvarno, ja inače, znači, uopšte nisam nikakvi gamer, nikakav gamer, znači, total sam ono kao, ja samo tu moj Tom Rider, sam igrala u životu i to mi je jedna igrica koja obožava, to baš zato što ja ne volim te pucaške igre i šta znam, tako da nisam uglavnom imala neki, ono kao, kad mi je rekao, ajde, uglavnom je kao, ajde, ono, kad sam pogledala film, znači, ono, potpuno sam se oduševila i, ne znam, jako, jako dobro film. Tako da, eto, pogledajte taj film, inspirišite se, pronađite ga na netu, pronađite titlove ako ne kontate na engleskom i uživajte u filmu, inspirišite se, jako dobro film, jako, i upoznat ćete cijelu tu, jako je interesantno to sve, znači, oko tih indie igrica, znači, indie games, totalno je interesantna priča i totalno je kreativna, ako shvatite da nije sve u nucu, da nije sve u, ono, nekim stvarima u koje smo navikli kao da su važni i da su bitni, ne znam što je najbitnije, to je ispoljavanje naše, te naše kreativnosti i da to nema cenu, da je to nešto što u stvari nas održava živima. Jer kada god nešto ne radimo, kada god ono, kada god smo depresivni, mi nismo kreativni i tu se, tu je trka paca u kojoj se nas to prtiš u krug. I ovaj, i ovaj film je stvarno onako nešto što će vas katapultirati i inspirisati i obećavam. Eto, to je bilo to ljubilost puno i pratite nas na Twitteru, Faceu, Google Plusu, dođite na sajt, dođite na forum i gledajte moje videe kojih sad imam već 260, ja mislim, sa ovim videom će biti. 
jako sam ponosna. Ljubimo se, puno vidimo se, čao!